Familia Zot me Den dhe Semi Vien të kju me këshila për martesën Për mardhënje të forta familjare Dhe urtësi biblike Për kohët që po jetojmë Familia Zot në Radio 7 Miqë të Radio 7 për shëndetje Dhe ju falenderoj të gjithve Që jeni duke qëndruar me ne në këtë momente Në shoqërin e programeve të Radio 7 Dhe në këtë moment të programit Familia Zot është gjithmonë kënajsi për ne që të ndaj me ju gjëra që do t'ju ndihmojnë të rritën i ne e cjentuaj me Zotin dhe t'i shini gjërat me cilat përbalën i për dit nga një këndvështrim i ri biblik. Me mua se gjithmonë në studio është den për shëndetje den dhe mirë se erdhe, mirë se të gjatë arte. Në programin e kaluar folëm për më mësin dhe po për këtë do të flasim edhe në programin e Zotëm. Para se ti bëj pyetje ndenit, do të doja të rikujtoja disa nga gjërat që nda me ju në programin e kaluar që thuhen për më mësin. Më mësia është më shirë për njëri unë, ajo është ndërë. Më mësia do të përdoret për të siel shpëtimin. Vajo si a një nëne lëviz botën për të mbrojtur fëmijin e saj. Zemra e një nëne është e rëndësishme për përëndin. Dhe në vim si të gjithë këture gjërave që kemi ndarë, pyetja ime për denin është kjo. Përse thuet se instikti nënës është një nga dhuratat më të më dha të përëndis për botën. Yes, it is one of God's greatest gifts to man po është një nga dhuratat e qmuarat të përëndis për njëri unë. And to the world and the church. Dhe botën dhe kishën. We see it in 1 Corinthians chapter 13. Ne e shikëm që të kletra e pare Korintasve kapitulli 13. Let's look at verses 3 and 4. Le të shikëm vargjit 3 dhe 4. Edhe po të ndaja gjithë shka kam timen që të ushqeja të varfrit dhe po të jepja trupin tim që të digjej e të moskisha dashuri nuk do të më vlente asgjë. Dashuria është zemërgjërë. Plot mirësi, dashuria nuk ka zili, nuk rekoset, nuk fryhet. He says, if I don't have love, I'm nothing. A i thot që në rase nuk kam dashuri, nuk kam asgja. But in a mother, por në një nën, we see a love that forgets herself. Ne shikojmë një dashuri që e harron vetë vetën. We also see a heroism of faith. Ne shikojmë një heroizm të besimit. The mother's love is an example of God's love. Dashuria e një nëne është shembuli i dashurisë së përëndisë. Because God said, sepse përëndia tha, the greatest one is the one who loves. Që më e madhja është dashuria. So don't be ashamed, mother. Shë që mos ki turpë nën. Because you think of your children all the time. Për shkak se ti me ndonë për fëmijët e tu gjithmonë. We see in verse 7 and 8. Ne e shikojmë të gëvargu 7 edhe 8. I duron të gjitha, i beson të gjitha, i shpreson të gjitha, mban qdo gjë. Dashuria nuk bje po është kur. Love always believes. Dashuria gjithmon beson. It always hopes. Gjithmon shpreson. It always wants to believe the best. Gjithmon do që të besoj më të mirën. It never gives up. Nuk dorzohet kur. Don't those words describe a mother? A nuk e krahasojnë këto fjalë një nën who never gives up që nuk dorzohet kur no matter what her child does wrong qëfar do gabimi që të bëjë fëmija i saj no matter how many times they fall nuk ka rëndësi se sa herë bje God has a great respect përëndia ka një respekt të madhë a great love një dashuri të madhë for mothers who don't put their career first për nëna që nuk vënd karierën e tyre në vëndin e parë but before their social media or their popularity they put their children por për para medjave sociale për para popularitetit të tyre ato vënd fëmijët e tyre one of those great gifts of a mother një nga dundit që ka një nën is the mother's intuition është një intuita e një nëne it's a real thing është një gjë e vërtet that gut instinct inside of a mother që a i instinkti që është brënda një nëne that knows when something is wrong kur e di që diçka ka ndodhur dhe nuk është në regull how many times has a mother had a bad feeling and prevented an accident or a tragedy sa her një nën ka patur ndjenja që diçka po ndodh edhe ajo është të lutur që të ndali këte aksident. Have you ever heard a mother say? A ke digjua një nën që thot? I had a bad feeling about it. Kisha një ndjen të keshje për këte. I never should have let them do this or go there. Nuk duhet ta kisha lënë fëmin tim që të shkon të këtu apo të bënd të atë. Don't be ashamed. Mos ki turp. You mother who prays. Ju nëna që luteni. Who follows the Bible. Që ndish një Biblën. That you follow your intuition. Që ndish një intuitën tuaj and not letting the kids and parents 
of other children pressure you into doing things. Dhe të mos i lini prindrit e tjer, apo fëmit e tjer, që t'ju vën një presion për të bërë gjëra që ti nuk do që t'i bësh. Things that feel wrong are against what the Bible says. Gjëra që duken gabim, që nuk shkojnë me atë që Biblia thot. One mother, every time her child went to the teachers, Një nën që sa her fëmija e sa e shkonte të këmësuesit, she had a feeling like something was wrong. Ajo kishte një ndjenjë që diçka nuk shkonte mirë. The child was sick. Fëmija ishte smur. But the teacher didn't listen. Por mësuesja nuk dëgjonte. But finally she took the child to the doctor. Dhe më në fund ajo e mori fëmijën dhe e çoi të doktori. She said I was so glad I listened to my mother instinct. Ajo tha dhe unë kuzova që kisha instinktin e nënës. How can you know? Nga ta dim, is it fear or is it intuition? Nëse është frikë apo është instinkt? The first thing you have to determine. Gjë e parë që duhet të përcaktojmë. Is this from anxiety? A është kjo nga ankthi? If you have anxiety, në rast se ke ankth, you need to use the prayers of the Bible. Të duhet që të bësh lutjet e Biblës. Just by opening the Bible. Vetëm duke hapur Biblën. By reading one page. Duke lexuar një faqe. I would suggest read one page in the New Testament. Un do të sugjeroja që të lexoje një faqe nga vdhjata e re. It will sharpen your spirit. Sepse ajo do të mpre frymën tënde. It will clarify in your mind. Do të qartësoj mendjen tënde. Am I giving way to a fear? Apo i dorzohem frikës? That's not really from God? Që nuk është nga perëndia? Or is this an intuition from God? Apo është ky një instinkt që kam nga perëndia? Calling me to pray for my child. Që më thret që të lutem për fëmijën tim. Or to make a decision to Apo protect them. Apo që të marr një vendim që ti mbroj ata. See the book of Proverbs says. Libri i fjalëve të urta thot. The spirit of a man is the candle of the Lord. Fryma e njeriut është drita, është lampa e perëndis. So your spirit. Kështu që fryma jote is the light është drit that shows you që të tregon the will of God. Vullnetin e perëndis. Your spirit fryma jote and the word of God are in partnership. Dhe fjala e perëndis janë në partneritet. To give you that little voice që t'ju japin ju atë zë të vogël. What is the right decision? Që të tregon ty se cili është vendimi i duhur. Whether it is right or wrong. Nëse është gabim apo nëse është i duhur. You see we have to be in God's word e shikonin e duhet që t'jemi në fjallën e përëndis. Because this makes us know God's voice. Sepse kjo na bën që ne të dim zërin e përëndis. Any predicament we're in. Gjdo situat në të cilën ne jemi. Any issue we have. Gjdo problem që ne kemi. God's word and the Holy Spirit has guidance for it. Fjalla e përëndis edhe zëri zotit kanë një drejtim për ne. Sometimes trusting in God's word and the Holy Spirit Ndo një herë të besuarit në përëndi dhe në frimën e shend, it might contradict what other people are doing. Mund të kontradiktoj atë që njerëzit tjerë po bëjnë. Other parents may let their children do certain things. Prindërit e tjerë mund të lënë fëmijët e tyre që të bëjnë gjëra që nuk janë të duhura. But you have to live by confidence. Por ti duhet të jetosh me konfidencën. By reading the Bible every day. Duke lexuar Biblën çdo ditë. By praying every day. Duke ulutur çdo ditë. Get down on your knees and give your family to the Lord. Ulu në gjuhën çdo ditë dhe jepja familjen tënde perëndis. Go to the house of God to hear the word Shko of God. Shko të shpija e perëndis dhe dëgjo fjalën e perëndis. Pray with other mothers and parents. Lutu me nëna të tjera dhe me prindër të tjera. And then live by your spirit within you. Edhe jeto me frymën brenda teje. Deep within your belly. Në të përbrendshmet e tua. Where you know God. Ku ti e një perëndim. That will be the source of your decisions. Aty do të jet burimi i vendimeve tua. He will guide your choices. A i do të drejtoj zgjedhjet e tua. So that you can be a model to your children. Në mënyrë që ti të jesh model për fëmijët e tua. And raise them to trust God. Edhe ti rrisësh ata që të besojnë në perëndim. That they live from their spirit. Që ata të jetojnë nga fryma. By the inward knowing. Duke e ditur brënda tyre. You have to train your spirit. Duhet të trajnosh shpirtin tëndë. To follow your instinct frimën tënde, që të ndjeki instinktin që vjen nga përëndia, edhe që të mos i dorzohesh frikës. Besoj u dhëzimeve që vjen nga brëndësia jote. Then you can say, pas taj ti mund të thuash, I have peace, unë kam pache, even when bad news comes, edhe kur lajmi i kej që vjen, you look inside your own spirit, ti shikon brënda frimës tënde, and you'll say, 
edhe ti thua. I don't feel inside like I should be worried. Nuk ndihem nga brënda që un duhet shqetësohem. You'll have peace. Gjë. Ti do të kesh paqe. And you'll see that there was no bad news to be worried about. Edhe ti do të shikosh që nuk kishte asgjë për të shqetësuar. But other times you'll hear something. Por her tjera do të dëgjosh diçka. You'll just have a feeling or know something. Ti do kesh një ndjenjë apo di diçka. Like the parent that felt like their child was sneaking out the window at night. Si a i prindi për shumë që e dinte që fëmija e tyre dilte nga dritarja natën. Even though they didn't see it or hear it. Edhe pse nuk e kishte par, apo nuk e kishte dëgjuar. They just knew. E dinte. And it was true. Edhe ishte e vërtet. And in that case, edhe në atë rast, as they looked into their spirit, ndërsa ato pa në frymën e tyre, their spirit that had been fed with the word of God every day, në frymën e tyre që ishte ushqyër me fjallën e perëndisë të ditë, and they made sure that they prayed multiple times a day, edhe ata u siguruan që u lutë në shumë herë në gjendikës, out of a spirit that was full, nga ajo frim që ishte plot. They knew it was time to pray hard. Ata e dinin që ishte koha për të lutur shumë. You see your spirit grows by prayer. E shikoni frima juaj rritet me antë lutjes. Did you ever have that? A e keni përjetuar këte? You just knew something. Ku ti e di diçka. If you follow close with God, në rast e ti e ndjekë Zotin shumë afër, if you'll be the disciple of Jesus, në rast e ti bëhesh dishepulli Jezusit, you will regularly know ti do ta dish në mënyrë të regullë who to pray about se për kë duhet lutesh who is in trouble kush është në telashe what you need to do çfarë duhet të bësh but you have to listen to god por ti duhet ta dëgjosh perëndinë you have to understand that his voice is the most important thing duhet ta kuptosh që zëri i tij është gjëja më e rëndësishme to you and to your children por ty edhe për fëmijët e tu le të kalojmë tek një pyetje den që ka të bëjë me konceptin hebreaz për mëmësinë pra cili është koncepti hebreaz për mëmësinë yes the hebrews of ancient times hebrain te kove te lashta they believe that to preserve their religion besonin që në mënyrë që të mbronin religjonin e tyre and their morality and their national existence dhe moralitetin e tyre dhe ekzistencën e kombit të tyre it was dependent upon a mother ishte mbështetur tek nëna Th- throughout the bible god gives us stories of heroic women Në përgjit Biblën, ne na jepen histori të grave heroina, there were women of faith. që ishin gra të besimit. Sarah carried in her womb a new nation. Sara mbante në mitrën e saj një kombë të ri. From her came Isaac. Nga ajo doli Isaku. We see many other honorable women. Dhe ne shikojmë shumë gra të tjera të nderuara. From their children and the entire community. Për fëmijët e tyre dhe për gjithë komunitetin e tyre. Mary brought the savior of the world Jesus into the world. Maria soli në bot, shpëtimtari në gjithë botës. She was the second Eve. Ajo ishte Eva e dytë. After the fall of man, pas rënjës së njeriut, the Bible story begins with a statement. Historia e Biblës fillon me një deklarat. In Genesis 3:15. Tek Zanafila 3:15 thuhet: "Dhe un do të shtie armitësi midis tejet dhe gruas, midis farës sate dhe farës së saj. Fara e saj do të shtyp kokën tënde." dhe ti do të plagosësh themrën e farës së saj. There's a statement here. Këtu ka një deklarat. The seed of a mother. Që fara e një nënë. The child born of her womb. Fëmia që do të linte nga mitra e saj. A son of a woman's love. Një birë i dashurisë së gruas. Would destroy the work of the deceiver. Do të shkatronte punën e mashtruesit. He would defeat ai do të shkatronte the destroyer of the world shkatrimtarin e botës the ruler of the world would be cast out do e si botës do të shkatrohej motherhood is vital to the main story of the bible mamasia është vitale për gjithë historinë e biblës a mother giving birth to a savior for the world një nën lind shpëtimtarin e botës she made the world's salvation possible ajo e bëri shpëtimin e botës të mundshëm we see this also in the life of many of the men of the Old Testament. Ne shikojmë këtë shumë herë në historitë e djathës së vjetër. For example, Rachel. Për shembull Rakela. She had a hard time becoming a mother. Ajo kishte një problem që të bëhej një nën. It was only after God heard her prayer. Vetëm pas i Zoti dëgjoi lutjet e saj. He opened her womb. Ai hapi mitrën e saj. Then Joseph was born. Dhe kështu Jozefi u lind. And God used that man edhe Zoti e përdori atë burë to save his own people që të shpëtonte kombin e many other nations edhe shumë kombe të tjera from a worldwide famine nga një zi buke that lasted seven long years që zgjati për 7 vite në mbar botën 
Elizabeth bore John the Baptist in her old age. John Pagzori, që i lindi Elisabetës në një moshtë të madhe. And he prepared the way for Jesus. Dhe a i përgatiti një rrug për Jezusin. What is a mother's job? Cila është puna një nëna? She is to bring forth children. Ajo është që të lindë fëmijë. And then strengthen them. Edhe t'i fuqizoj ata. Love and motivate them. T'i doj ata dhe t'i motivoj ata. To keep her children happy. Që t'i mbaj fëmijë të saj të lumtur. She wants to bring them joy. Ajo do që t'u siel atyre gëzim. She gives valuable knowledge to them. Ajo siel një huri të vlefshme të kata. She prays for them. Ajo lutet për ata. And they grow up in a home. Edhe ata rritën në një familje. Where the concept of spirituality is important. Ku koncepti janës frimore është i rëndësishëm. She pro- this provides the greatest foundation for children. Kjo jep themelin bazë për fëmijët. But mothers also need time for themselves. Por nënat kanë nevojë që të kenë kohë edhe për veten. And this means someone must help them. Kjo do thotë që dikush tjetër duhet të ndihmoj ata. Give them some time. Tu japi atyre cakon. Maybe watch the children for them. Ndoshta për të par fëmijët për ta. Take the children to the park. Që ti marr fëmijët dhe ti çoj në park për so nënë. So mom can read a book. Që nëna të lexoj një libër. So mom can go for a walk. Që nëna të eci. So she can play a game. Që ajo të bëj një lloj. So she can relax. Që ajo të qetsohet. Sometimes the greatest thing you could do for a mother. Ndonjëherë gjë më e madhe që mund të bësh për njëna. I'm nëna, praying for you. Është që ti thuash unë po lutem për ty. I want to come over to the house so you can take a nap. Unë dua që të vitë shpia jote që ti të flesh gjumë. It'll never be forgotten. Nuk do harrohet asnjëherë. If you take a cooked meal to a new mother that has a little baby. Në rast e i çon ushqim një nënë që sa po ka lindur. She'll never forget it. Ajo kur s'ka për ta harruar. That's how much it means. Sepse kjo ka shumë rëndësi për ta. Just a little bit of help. Pak ndim. Në programin e kaluar kur folëm për mëmësin, dhe ndave me ne diçka që ishte vërtet shumë e fuqishme dhe the, për shumë njerëz, zemra e nënës është e vetëmja gjë që qëndron midis tyre dhe shkatërimit, e par nga këndvështrimi biblik. Që mund të na thuash më shumë për këta? A few years ago, disa vite më parë, a company decided një kompani vendosi that they would give the prisoners in prison free greeting cards to send to their mothers. Që do t'u jepte të burgosurve një kartolin falas për të quar nënave të tyre. Almost every prisoner took a card. Po thuaj se çdo i burgosur mori një kartolin and sent it to their mother. Edhe u quan nënave të tyre. Another person worked for a phone company many years before. Një person tjetër punonte për një kompani shumë vite më përpara. In the old days in the phone company. Në kohët e vjetra kur ai punonte në një kompani telefonash. They would monitor how many calls were made. Ata monitoronin se sa telefonata bëheshin. Mother's Day was the busiest calling day of the year. Festa e nënës ishte dita ku kishte më shumë telefonata. What does this tell us? Çfarë na thot kjo ne? It tells us don't give up on those who are far away from God. Mos u dorzo që të lutesh për ata që janë larg perëndis. Don't take your love away from that wayward child. Mos e largo dashurin nga atë fëmi që është larg për teja. Because it is part of you sepse është pjesë e jotja to see their weakness të shikosh dopsinë e tyre and to keep believing dhe të besosh for you as a mother to have godly seed is the will of god për ty si nën të kesh farë të perëndishme është nga perëndia he will pour his blessings on your seed ai do të derdh bekimet e tij mbi farën tënde if you hold on to that promise of god në rast se ti mbahesh fort te ky premtimi perëndis and declare it aloud before god in prayer every day dhe ta deklarosh me zë të lartë çdo ditë në lutja because it's a promise sepse është një premtim god said i will pour my blessing upon your seed perëndia tha un do të derdh bekimin tim mbi farën tënde lord you said it Zoti e the, and you will pour your spirit on my offspring. Edhe ti do të derdhësh frymën tënde mbi pasarsit e mi. You promised. Ti e premtove. And if you pour your spirit on them. Dhe në rast se ti e derdh frymën tënde mbi ta. They're going to repent. Ata do të pentohen. They're going to believe the truth. Ata do të besojnë të vërtetën. They're going to know the truth. Ata do të njohin të vërtetën. And they're going to change their minds. Dhe ato do të ndryshojnë mendjet e tyre. And they're going to turn away from sin. Dhe ato do të kthehen nga mëkatet e tyre. Mothers can anoint the foot of their children's bed. Nëna të mund të vajosin fundin e krevatit të fëmijëve të tyra. As a sign. Si një shenjë. That while they lay in the bed and sleep. Që ndërsa ato shtrihen në krevat dhe flen. God will pour his holy spirit on those children. Perëndia do të derdh frymën e tij mbi ata fëmi. There are many things mothers can do. Ka shumë gjëra që nënat mund të bëjnë. That are written in the Bible. 
që janë shkruar në Bibel. Will you look in the Bible? A do të shikosh në Bibel? Will you say, oh God, show me in your word? A do të thuash, o zot, lute më tregu në fjallën të ndër. What is the key? Cili është qelësi? What I should do? Qëfar duhet të bëj? To bring a change. Që unë të sjedh një ndushim. To change their life. Që të ndryshoj jetrat e tyre. To bring the help of God. Të sjedh ndimën e përëndis. God always has a solution. Zoti gjithmon ka një zgjidhje. And it is written in his book. Edhe është e shkruar në librin e ti. One man who writes and studies about prisoners. Një burë që shkruan edhe studion të burgosurit. Said this. Thakte. I have seen many disasters stopped. Unë kam parë që të ndale shumë fatkeci. Because a prisoner said these words. Sepse një i burgosur tha këto fjallë. What would my mother think? Qëfar do të me ndonë të nënajime? Every day, even when it rains. Gjdo dit edhe kur bjeshi. Worried mothers bring food to prisons. Në në të shqetsuara, sjelin ushqime në burgje. They sacrifice their time. Sakrifikojnë kohën e tyre. And even if they don't have money. Edhe në rrasë së kanë lekë. They come to see their babies. Vinë që të shikojnë fëmijët të tyre. Who are somehow in trouble with the law. Që kanë shkelur ligjin. They are heroes. Ato janë heroina. Even though they're searched before they come. Edhe pse kontrollohen gjithë kund para se të hynë. They still come. Ato prap se prap vinë. All of us. Të gjithne. Have pierced our mother's hearts. Kemi shpuar zemrat e nënave tona. Again and again because of our selfish foolishness. Për sëri e për sëri për shkak të budalalë ku tonë. But for some reason only a mom. Por për disa arsye vetëm një nën can continue to hug and kiss us and forgive. Mund të vazhdoj që të na puth e të në përqafojnë e për sëri. One man said this. Një njëri tha këta. I wouldn't be a loving caring person today. Unë sot nuk do isha një njëri që do, një njëri që kujdeset. I wouldn't be a good friend. Nuk do t'isha një miki mirë. I wouldn't contribute anything to the world. Nuk do t'i kontriboja as gjë botës. Without the guidance of my mother. Pa drejtimin e nënës time. She kept praying and talking to me. A jo vazhdoj të lutet edhe më fliste. Until it finally stuck in my mind. Deri sa më në fund, më hyri në kokë. He said as he interviewed prisoners. A i tha si një njëri që kishte intervistuar të burgosurit. He said, I've known several real monsters. A i tha që kam njohur disa që ishin përbindëshat të vërtet. And every one of them began their prison sentence. Dhe gjithë se cili për tyre e filloi ljetën në burgim. Without anyone loving them. Duke mos pasur as njëri që t'i donë të ata. And I would ask them. Edhe do t'i pyesja. If your mother had been there. Në rase në në jote do t'ishte aty. Would you have behaved differently? A do t'ishe sjelë ndryshe? If you are a mother. Në rase je nën, you are not a nobody. Ti nuk je askushi. You are someone's guiding light. Ti je drita që drejton dika. I'm not asking you to have a religion. Unë nuk po ju kërkoj ju që të keni një religion, një fe. But a relationship with God. Po një mardhënje me përëndi. That's what you need, mother. Për këte ke nevoj nën. If you have a relationship with Jesus. Në rase ke një mardhënje me Jezusit. If you follow him every day. Në rase e ndjeka të gjithë të ditë. You're going to change lives around you. Ti do të ndryshosh jetra referotull teje. If Jesus is your first love. Në rase Jezusi është dashuria jote e parë. Before your family. Për para familje stënde. Before your children. Për para familje të të të. And you seek to please him first. Edhe ti përpiqesh që ta kënajqesh atë të parim. He will fight for your children. Ai do të luftoj për fëmijët e tu. Even when you're sleeping. Edhe kur ti po fle. If you look at the greatest men of God. Në rast se ti shikon burrat të përëndishëm. And you go back to the beginning of their life. Edhe ti kthehesh edhe shikon fillimin e jetës së tyre. You'll find a mother crying out in prayer. Ti do të gjesh një nën që ka thirrur në lutje. Behind the life of Augustine, a great saint. Ku shikon jetën e Saint Augustinit, një shenëtor i madh. When he was living in immorality, kura i jeton të në imoralitet, you'll find his mother Monica praying for him. Ti do të qikosh nënën e ti Monikën, që po lute i për të. One of the greatest revivalists in history. Një nga rizgjuesit më të mëdhen në histori. His name was Charles Wesley. Emri ti ishte Charles Wesley. But his mother had 12 children. Por nëna e ti kishte 12 fëmi. Her name was Susanna. Emri i sa ishte Suzana. And while she was working in the garden. Dhe ndërsa jo punon të në kopësht. Or while she was washing the dishes. Ndërsa jo lante e enët. She would be praying for her children. A jo do të lute për fëmijët e saj. She raised some of the greatest men that ever lived. A jo rriti fëmijë të famshëm. I think about the life of Hannah. Mendoj për jetën e anës. She was a mother that was barren. A jo ishte një nën shterp. Her husband actually had two wives. Buri i saj në fakt ishte dy gra. 
And one wife had many children. Edhe njëra për grave kishte shumë fëmi. And the other one had none. Kurse tjetras kishte e fare. And Hannah prayed a prayer of anguish in 1 Samuel. Dhe Ana bëri një lutje në angth të librit të parë të Samuelit. And we can read about it in verse 11 of chapter 1. Dhe ne mund të lexojmë rreth kësaj të kapitulli 1 vargu 11. Pastaj bëri një zotim, duke thënë, O zoti ushtrive, nëse vërtet interesohesh për fatkecin që i ka rënë shërbetore sate, nëse ti më mban mënd mua, dhe nuk e harron shërbetorin të ndë, por dëshiron ti japë shërbetore sate një fëmi i mashkull, unë do t'ja japë zotit për të gjitha ditët e jetës të ti, dhe brisku nuk ka për të kaluar mbi kokën e ti. Her years of barrenness, vitet e shtërpësisë e saj, all the mockery, gjithë për qmimi, all the pain, gjithë dhimbja, it flooded her heart, e kishte mbytur zemrën e saj. She was deeply distressed. Ajo ishte shumë e shqetsuar. She didn't even want to eat. Ajo as nuk donë të të hante. Read the first chapter of 1 Samuel 1. Ledzoj të gjithë kapitullin e parë të librit të parë të Samuelit. Her tears led her to her knees. Lotët e saj e quan në gjunjë. And she prayed to the Lord and wept. Edhe ajo ju lutë përëndis dhe qau. I don't know what her prayer life was before this time. Nuk e di se si ishte jeta e lutje së saj për para. But we know what it was then. Por ne e dim se si ishte atëherë. Oh, she was a hero. Oh, ajo ishte një heroin. Her song of praise when her prayer was answered. Kënga e lavdrimit, pasi lutja e saj u përgjiqë. Was even quoted by the mother Mary. Ishte cituar edhe nga Maria. When she rejoiced in the Lord. Kura jo u gëzua në përëndin. At the birth of Jesus. Në lindjen e Jezusit. Would you pray that prayer? A do të bëje dhe tia të lutja? Lord, if you will change the life of my child, Zotë në rrasë se ti do të nërëshosh jetën e fëmijës tim. I will give that child to you all the days of my life. Unë do të të kushtoj këtë fëmij për gjithë ditët e jetës e ti. I'll give all my children to you, Lord. Unë do të të japë të gjithë fëmijë të ty, o Zotë. Just let them serve God. Vetëm lërë e o Zotë që ata të të shërbejnë për ndisë. God listens to those prayers. Zotë i dëgjon këto lutja. God delights when we open our hands. Zotë i gëzohet kër ne hapim duar tona. And we give our children to the Lord. Edhe i uajapim fëmijit tanë për ndisë. We give our worries to the Lord. Ne i uajapim shqetsimet tona për ndisë. We pour out our heart to God. Ne e dertim zemrën tonë për para për ndisë. And then he looks at us. Edhe pastaj e i na shikonë. And he says, go in peace. Edhe thotë, shko në pache. The Lord will grant all that you requested of him. Zoti do t'i përgjigjet gjithë shkaje për të cilën t'i ke kërkuar. Hannah rejoiced in the Lord. Ana gëzoj në përëndim. She won the victory. A jo fitoj, fitore. The mother heart will be the winner in the end. Zemra e një nëne do tjetë fitimtare në fund. As she receives her award, her crown in heaven. Ndërsa ajo merë kurorën e saj në qilë. As she looks back on earth. Ndërsa ajo shikon mbrapa në tokë. And remembers the answers and the miracles that God did for herself and her family. Edhe mba në mëndë mrekullit që përëndia ka bërë për të dhe për familjen e saj. She will rejoice over her enemies. Ajo do të gëzohet mbi armiqë të saj. We can see it in chapter 2. Ne mund të shikojmë këte të kapitulli nëmër 2. In her words in verse 10. Në fjallet e saj të gvargu 10. Kunder shtarët e Zotit do të coptohen. A i do të gjemoj kunder tyre nga qeli. Zotit do të gjykoj popujt deri në skajet e tokës. Do të jabë forcë mbretit të ti dhe do të alartoj forcën e të vajosurit të ti. The weeping mother Hannah Nëna që po qante, Ana was not a well-known woman. Nuk ishte një grua që njihe. She wasn't rich. Nuk ishte e pasur. It doesn't say she was beautiful. Nuk thuhe që ishte e bukur. It doesn't say she was strong. Nuk thuhe që ishte e fort. But she was a praying woman. Por ajo ishte një grua që lutej. And her prayers reached God with great power. Edhe lutjet e saj arritën përëndin me një fuqit të madhe. The God who crushes the snake's head. Përëndia që shtyp kokën e gjarprit. Has more victories to win. Ka më shumë fitore për të fituar. He uses the offspring of the woman. A i përdor pasarsin e gruas. Jesus has dealt him the death blow. Jesus i ka shkatruar frymen e vdekjes. But more of the devil's kingdom needs to be crushed. Por më shumë nga mbretria e djalli duhet që katrohet. And if we look behind the man, dhe në rrasë se shikojmë brapa, who crushes him with his heel, një rion që e shkatron atë me themrën e ti, we'll often find a mother like Hannah, dhe të shikojmë një nën si Ana, full of grief and pain, 
plot me pikëllim dhe me dhimbje. With her hands open to God. Me duar të hapura dhe të perëndis. Praying for her boy. Që lutet për birin e saj. Oh my God of all heaven. O Zoti Gjellit. Thank you for these mothers. Falemderit për këto nëna. Thank you for these women. Falemderit për këto gra. Thank you for my own mother. Falemderit për nënën tita. Thank you for my wife. Falemderit për gruan. Who prays for her children. Që lutet për fëmijët e saj. Thank you, O Lord. Falemderit o Zot. For those ladies who don't have children yet. Për ato gra që nuk kanë fëmi akoma. But they love children. Por ata i duan fëmijët. Thank you for those teachers. Falemderit për ato mësuese. Who pray for their students. Që lutem për studentët e tyre. Who don't just teach them. Që jo vetëm i mësojnë ato. Not just for a job. Jo vetëm për punë. But they look for the one. Por ata shikojnë për atë student. Who is hurting. Që po vuan. And they pray. Edhe lutem për të. And they comfort that child. Edhe ngushtlojnë atë fëmi. And you use them for your great glory. Edhe ti i përdor ata për lavdin të ndë. Thank you, Father. In the name of Jesus, we pray that this selfish world will not lose the spirit of motherhood, that will not be distracted, that mothers all over the world will be strengthened by the power of God. In Jesus' name we pray. Amen. 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 Dhe me këtë lutje të mrekulueshme dhe me këto mendime të mrekulueshme mbi të cilat mund të shpenzoni kod duke me dituar, kemi mbritur kështu në fund të programit edhe për ditën e sotme. Ne ju kujtojmë se programin tonë mund të ndishni në Youtube dhe të ndani atë edhe me miq apo të afërm që mendoni se ka nevoj të dëgjojnë gjërat që nëndaj me ju. Bashkë do të dëgjojmë i sërish në programin e ardshëm, dheri atër miru dëgjofshim dhe zotë ju bekoftë. Ndim praktike për gjithë familjen të uaj nga fjala e përëndis. Gjdo të premte, ora 12.10. Këtë program mund të andishni online në faqen tonë në Youtube, Radio 7 Albania. Familia Sotë.